পালিয়ে যায় এখান থেকে চলে যাচ্ছি তো সব কিছু আমি জেনে গেছি না কিনা লড়াই কিন্তু এখনো শেষ হয়নি আমি আবার ফিরে আসব ছাড়ব না আমি তোকে কিছুতেই ছাড়ব না তুমি ঠিক আছো তো সেবিকা ও তোমার ওপর আক্রমণ করেছিল কেন ও কি চায় তোমার থেকে ওই 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 জানি না ইটস ওকে তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার সঙ্গে আছি কিছু হবে না তোমার যদি ওকে আরেকবার দেখতে পাই আমি ওকে ছাড়ব না যাও যাক মানে তোমার সাথে নাগিনের পরিচয় আছে এবার তোমাদের দুজনের এই রহস্য আমি গুরুদেবকে গিয়ে বলবো সরে যাও সামনে থেকে তোমার মনে আছে তো গতবার আমি তোমার কি অবস্থা করেছিলাম আমার সব কিছু মনে আছে কিন্তু তুই এখন সম্পূর্ণ একা না বিন না কবচ আর না কোনো নাক পাস্তর কাছে আছে আমি যদি চাই তো তোকে এক্ষুনি এখানে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমি তোকে একটা শেষ সুযোগ দিচ্ছি তুই গুরুদেবের কাছে সেবিকার ব্যাপারে কোনো কথা বলবি না এখান থেকে অনেক দূরে চলে যা তুই এই সবের মাঝখানে একদম আসিস না চলে যা নয় তো না না আমাকে মারবেন না আমার বউ বাচ্চা আছে আমার কথা বিশ্বাস করুন আমি গুরুদেবকে কিচ্ছু বলবো না আমাকে যেতে দিন যেতে দিন আমার যেতে দিন আরে শিবিকা তুমি ভয় পেও না আচ্ছা শিবিকা একটা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না তুমি এখানে ছিলে তারপর ওই জঙ্গলে কি করে পৌঁছে গেলে আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি কি হয়েছে তোমার কিছু না মনে হয় একটু চোট লেগেছে আরে একদম কাল সেটে পড়ে গেছে তো তুমি তুমি এদিকে আরে শিবিকা এদিকে আরে কিছু হয়নি মাইনার একটা চোট আমি ঠিক করে নিচ্ছি দাঁড়াও আমি করে দিচ্ছি হ্যাঁ ইটস ওকে আমি করে নিচ্ছি
এক্ষুনি আসছে হ্যাঁ ওকে মাকে সব বলা দরকার নেই অযথা দুশ্চিন্তা করবে গুরুদেব প্রণাম হ্যাঁ ভালোই হয়েছে আপনি এখানে আছেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার আছে গুরুদেব প্রণাম গুরুদেব ওই শিবিকা নামের মেয়েটা আছে না আরে ও হলো ইচ্ছাধারী নাগিন আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে আরে রেনুকাকে ওই মেরেছে গুরুদেব গুরুদেব হম আপনি এখানে তাহলে ওখানে বাইরে কে এটা তুমি ভালো করলে না ভুজঙ্গ তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে যে তুমি শিবিকার ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু বলবে না গুরুদেব এটা আপনি কি বলছেন গুরুদেব নয় সর্পে সব আমি তোমাকে বলেছিলাম না এ সবের থেকে অনেক দূরে চলে যাও আমি তোমাকে মারতে চাইছিলাম না কিন্তু তুমি কথা রাখনি আমি তোমাকে ছাড়ব না মেরু নামকে আমি বলবো না আমি কাউকে বলবো না এসেছে তোমার বৌদি কাল পর্যন্ত থাকার জায়গা ছিল না আর আজ দেখো আমাদের বাড়ির মহারানী হতে চলেছে মা অর্জুন দাদার ওকে পছন্দ এবার ছাড়ো এসব কথাবার্তা চুপ করতো বেশি বোঝে আর দাদা ডেট কেমন হলো কোথায় গেছিলে তোমরা ঘুরতে ফ্রেন্ড দাদা তো কিছুই বলবে না তুমি অন্তত বলে দাও কোথায় গেছিলে তোমরা ঘুরতে ঈশান সবকিছু কি আজই জেনে নেবি নাকি যা এবার ঘরে যা আরে দাদা কালকে আমিও কাউকে নিয়ে ডেটে যাব একটু একটু ইনফরমেশন রাখা তো ভালোই কেন বিরক্ত করছিস অর্জুন শিবিকা তোমরা দুজন ভেতরে যাও দুষ্টু কোথাকার সময়ের মধ্যে কত কিছু হয়ে গেল রাইট বলতে পারো যে ভাগ্য আমাদেরকে বারবার মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে শিবিকা তুমি এটা কি করতে যাচ্ছ 
তুমি এখানে অর্জুনকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এসেছিলে আর তুমি নিজেই বন্ধনে বাধা পড়ে যাচ্ছ তুমি এই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না তুমি তোমার লক্ষ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছ না গুরু সর্পেশ্বর এরকম এরকম কোনো ব্যাপার নয় আমি যা করছি আমার প্রতিশোধ আমার লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই করছি শিবিকা তুমি ভীষণ সাংঘাতিক খেলা খেলতে যাচ্ছ তুমি যেটা ভাবছো সেটা যদি না হয় না তাহলে অনর্থ হয়ে যাবে যাক তুমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছ তাহলে আমি আর কি করতে পারি রাত্রিবেলা আমি কালীঘাটি শিব মন্দিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব কেন আজকে কি আছে তুমি এটাও ভুলে গেছো আজ হলো নাগ মহাশিবরাত্রির পঞ্চম রাত নাগেদের রাত নাচ গানের রাত আর প্রত্যেক বছরের মতন যদি তুমি তোমার আসল রূপে শিবকে দর্শন করতে না আসো তাহলে রাত্রি এগারোটার পরে মধ্যরাত্রি প্রহর শুরু হয়ে যাবে আর সেই সময় তুমি যেখানেই থাকবে তোমার নিজের আসল রূপে ফিরে আসবে আর কখনো তুমি মানব রূপ ধারণ করতে পারবে না আপনি আপনি একদম চিন্তা করবেন না গুরু সর্বেশ্বর আমি পৌঁছে যাব শিবিকা মা শিবিকা মা চলো আমার সঙ্গে মাসিমা এখন হ্যাঁ মা এসো আমার সঙ্গে বলছি আরে কিন্তু মাসিমা হে এসো মা আরে মাসিমা কি হয়েছে বলবেন তো এসো না বলছি আমি মাসিমা কি হয়েছে বলুন না এই নাও মা এই হলো বিয়ের কাপড় আর এই গয়না সব তোমার জন্য মাসিমা এই গয়না এসব কিছু এসব কিছু অনেক বেশি আমি কি করে এগুলো সব এখন তোমাকে তো সামলাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন আসছি হ্যাঁ আরে শোনো শোনো এগুলো সব পরে একবার আমাকে দেখাও পরশু বিয়ে যদি মাপের কোনো গন্ডগোল হয় তাহলে আমি সেটা কালকে করে দেব মাসিমা আসলে আমি আপনাকে এগুলো পরে পরে দেখাই আমার আসলে খুব লজ্জা করছে তাই আমি এখন যাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার যদি লজ্জা করে তবে থাক কিন্তু মা এগুলো পরে একটু দেখে নিও পরশু বিয়ে হুম হ্যাঁ আরে মা শিবিকা এক মিনিট দাঁড়াও খুব সুন্দর লাগছে কারোর যেন নজর না লাগে শিবিকা শিবিকা কোথায় তুমি তাড়াতাড়ি এসো সময় পার হয়ে যাচ্ছে গুরু সর্পেশ্বর আমি এক্ষুনি আসছি অর্জুন আমার হাত ছাড়ো আমি আমার হবু স্ত্রীকে বিয়ের পোশাকে আজ এবং এক্ষুনি দেখতে চাই অর্জুন প্লিজ তুমি পশু পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো অর্জুন আর তাছাড়াও বিয়ের আগে কোনেকে বিয়ের সাজে দেখলে তা অশুভ হয় প্লিজ আমার জন্য হাতটা ছাড়ো অন্তত এমনিতে তো আমি ব্যাট লাগে বিশ্বাস করি না শিবিকা কিন্তু তুমি বলছো বলে মেনে নিচ্ছে
তুমি যেই হও না কেন যেখানেই থাকো আজকে রাতে তোমাকে আমার সামনে মানবী রূপে আসতেই হবে অসম্ভবটা সম্ভব হলো কি করে এতদিন ধরে ইচ্ছাধারী নাগিন আমার চোখের সামনে ছিল তবু আমি ওকে চিনতে পারিনি গুরু সর্পেশ্বর হঠাৎ করে আমরা মানুষের রূপে কি করে চলে এলাম হঠাৎ নয় সেবিকা এই ভস্য দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই কেউ আছে যে আমাদের আমাদের দুজনকেই মানব রূপে দেখতে চাইছে शिविका चलो चलो जा কিন্তু তোমার আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে আমি এবার তোমাকে তোমার চালেই মাত করব বম ভোলে জয় বম ভোলে হে মহাদেব আগত সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আমি অনেক বছর ধরে অপেক্ষা করেছি মাঝপথে এসে আমাদের হাত যেন ছাড়বেন না মহাদেব হাত ছাড়বেন না আরে বাবা বাবা হ্যাঁ তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছো তুমি কি কেটারিং এর লোকদের ফোন করেছিলে দেখো বাবা তোমার ক্যাটারার কে আমি সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছি না ও আমার ফোন তুলেছে না জবাব দিয়েছে দেখ বাবা ও হলো তোর ক্যাটারার তুই বুঝে নে তুই ওকে ফোন কর আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি প্রিয়া মেহেন্দি আর হলুদের ব্যবস্থা হয়েছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ কেননা সব নিয়মের কাজ আজকে করতে হবে কাল বিয়ে তুমি একদম টেনশন করো না বড় মা সব রেডি হয়ে গেছে আমি আসছি আমাকে জিজ্ঞেস না করি এত বড় সিদ্ধান্ত নিলে কৌশল্যা প্রণাম দীর্ঘজীবী হও প্রণাম গুরু প্রণাম দীর্ঘজীবী হও গুরুদেব সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে কৌশল্যা হ্যাঁ তোমার হবু বৌমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না হ্যাঁ হ্যাঁ গুরুদেব এক্ষুনি ডাকছি শিবিকা শিবিকা মা 